Was passiert eigentlich, wenn man das zu lange drauf lässt? Sind meine Haare jetzt blau gefärbt? Hello, so beautiful. Ich mache mir regelmäßig Strähnchen und dafür war es jetzt echt mal wieder Zeit. Ich zeige dir, wie ich es gemacht habe. Action. Passt in Echtzeit, weil es wäre ein bisschen langwierig geworden, deswegen habe ich schon vorgespult. Aber du siehst den Prozess sehr genau und kannst dir alles mögliche abschauen. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir. Also das geht gar nicht mehr, der Zustand von meinen Haaren. Schau mal den Unterschied an. Ich muss hier dringend dran. Meine Haare habe ich jetzt extra nicht gewaschen. Also vor zwei Tagen habe ich gewaschen, denn das ist der perfekte Zustand fürs Bleichen, denn da dürfen die auf gar keinen Fall frisch gewaschen sein. Ich werde jetzt das anmischen. Und Dafür mixe ich den Entwickler mit dem Bleichungspulver und verrühre das Ganze sehr gut. Die mitgelieferten Handschuhe aus dem Set taugen mir nicht. Deswegen habe ich meine eigenen angezogen. In dem Set ist auch noch eine Haube mit dabei, wo man die Strähnchen so rausziehen kann. Das gefällt mir auch nicht. Deswegen tue ich die auch weg. Mit dem Pulver zusammengewischt. Das ist blau. Warum ist das denn blau überhaupt? Letztes Mal hatte ich eins, das war einfach weiß. Ich hoffe, das wird was. So, zuallererst trenne ich mir jetzt die Haare ab und zwar hinter dem Ohr, denn die Frontsektion mache ich dann ein bisschen anders. So. Ich habe mir jetzt schon mal ein T-Shirt angezogen, bei dem es egal ist, wenn da Flecken drauf kommen oder sich Flecken ausbleichen und dann nehme ich noch ein altes Handtuch, das ich mir auch umhänge. Ich habe diesmal jetzt folgendes vor. Mit Alufolie und mit einem Stielkamm werde ich mir einzelne Strähnchen abtrennen. Da beginne ich dann hin am Hinterkopf von unten nach oben mir diese Platten aufzulegen und beziehungsweise die Strähnchen durchzufärben. Das mache ich zum allerersten Mal. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt und äh, wie das Ergebnis werden wird. Beim letzten Mal, äh, wo ich selber gesträhnt habe, hat mir der Flo geholfen und da haben wir einen ba Balayage gemacht. Diesmal will ich richtige Strähnchen, damit es auch mit dem Ansatz verschwimmt und sie nicht insgesamt so hell aussehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Problem ist halt auch nur, dass ich hinten überhaupt nichts sehe. Also muss ich so ein bisschen nach Gefühl machen. Problem gelöst. Ich bin jetzt hier einfach aufgestanden an den Spiegel gegangen. Jetzt mit dem Stielkamm einzelne dünne Strähnchen raussortieren. Das ist echt schwierig. Ich habe mir so viele Tutorials dazu angeschaut, damit ich auch alle möglichen Fehler vermeiden kann. Aber hat es so leicht ausgesehen. Aber ich glaube, das ist ganz gut so. So, dann wird der Ansatz unbedingt tupiert, damit es nicht so eine harte Bleichkante am Ansatz ist, damit der mehr verblendet wird. Dann die Alufolie einmal umlegen. Ja. Und unten reindrücken. Auch das sieht bei den anderen immer so einfach aus. So. Und dann einschmieren. Okay. Dazu ist ein Auftragepinsel in dem Set. Der ist winzig. Na gut, schauen wir, wie weit ich damit komme. Stimme aus dem Off. Also mit dem kleinen Pinsel hat es echt schlecht funktioniert. Da überlege ich mir was anderes. Dann die Folie von unten nach oben klappen. Und die Enden einmal einklappen. So, dann hat man die erste Sektion. Und jetzt habe ich schon überall Bleichmittel an den Handschuhen. Das ist... Nicht so gut. Die Handschuhe kann man gut abwaschen, das habe ich dann auch mehrmals gemacht. Das Abtrennen am Hinterkopf mit dem Kamm, das ist wirklich sehr schwierig und anstrengend für die Arme. Aber ich kriege es irgendwie hin und ich kann euch jetzt schon mal sagen aus Erfahrung, es wird einfacher, man kriegt mehr Übung. Und als Pinselersatz habe ich mir dann auch was anderes überlegt, denn der hat nicht gut funktioniert. Ich habe dann dieses Holzspachtel genommen, das dabei war und habe einfach das... Mittel drauf gestrichen und dann mit den Händen verknetet. Auch meine Hautpflege muss im Herbst erneuert werden, denn im Herbst scheint die Sonne nicht mehr so viel und so lang. Und die Bräune wird langsam vergehen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Sommerbräune drauf, aber ich möchte auf jeden Fall nicht, dass sie verloren geht. Und das wird äh, gezwungenermaßen jetzt dann bald passieren. Und deshalb werde ich mir Selbstbräuner jetzt auftragen von Beauty Mates. Das ist mein allerliebster Selbstbräuner. Und warum die Flasche jetzt anders aussieht als beim letzten Mal, Falls du mir schon länger folgst, weißt du, ich benutze den sehr, sehr regelmäßig. Äh, schau dir mal dieses Video an. Da habe ich äh, das erklärt, was da los ist. Den benutze ich zusammen mit der Hyaluron-Creme. Da benutze ich einfach so ein bisschen was. Das ist bei dem mega gut, dass man den individuell dosieren kann, je nachdem, wie viel Bräune man erreichen will. Man kann ein bis drei Tropfen reingeben. Man kann den jeden Tag anwenden oder einmal die Woche. Ich nehme jetzt zwei Tropfen. Vermisch das mit der Creme und trag es mir 
so zusammen auf dem Gesicht auf. Das ist der beste Gesicht selbst, weil er macht eine natürliche Bräune. Man kriegt überhaupt keine Flecken oder Streifen. Drei Stunden sind jetzt vergangen und das ist jetzt äh, das fertige Ergebnis von meiner Bräune. Du siehst, erstens mal, meine Haut wurde super gepflegt. Sie sieht gesund aus, der Tar sieht frisch und strahlend aus. Mir gefällt es total gut. Gleichzeitig sieht man, dass man gar keine Flecken sieht. Und du hast ja gerade mitbekommen, wie ich es aufgetragen habe. Also ich habe da jetzt nicht mit Pinsel oder so genau und hier irgendwo. Nein, einfach mit den Händen verschmiert. Mit meinem Rabattcode Sophie20 sparst du 20 Prozent. Das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt heute was wird hier. Naja, einfach weitermachen. Das Gute ist, wenn man da hinten anfängt im Unterhaar, ja, dann hat man die Chance, dass man die ganzen Fehler gar nicht so sieht. Und bis man da oben angekommen ist, dass man es besser kann. Hoffen wir mal. Es ist wirklich nicht wichtig, dass alle Strähnen gleich sind. Das ist auch nicht wichtig, dass es perfekt wird, weil im Endeffekt liegen nachher eh der Karre drüber und man sieht das Ganze gar nicht mehr. Du siehst aber, ich bin geübter geworden. Es fällt mir mit jeder Strähne leichter. Und die Spachtelmethode und äh, draufschmieren mit den Handschuhen war für mich wirklich die bessere Variante. Ich bin froh, wenn der Hinterkopf fertig ist, weil ich raste gleich aus. Das Tupieren der einzelnen Haarsträhnen ist total wichtig, dass der Ansatz nicht so abgekantet aussieht. Und das zahlt sich wirklich aus. Weil mir es da hinten einfach zu schwierig wird und ich das wenig sehe, mache ich jetzt äh, das einfach seitlich hier weiter. Du die Strähnchen seitlich oder hinten abteilst, das hat sich im Nachhinein rausgestellt, ist völlig egal. Also es wird das selbe Ergebnis bringen. Und ja, ich bin keine Friseurin. Ja, ich bin Laie auf dem Gebiet. Aber wenn ich das schaffe, so wie ich mich da an dem Tag angestellt habe, schafft das ehrlich gesagt jeder. Du wirst mein Ergebnis nachher sehen und ich verrate jetzt noch nichts, aber habt keine Angst davor. Wichtig ist nur, den Haarton richtig abzustimmen, nicht zu viele Nuancen auf einmal zu färben. Und wenn deine Haare schon gefärbt äh, sind oder gebleicht, dann, äh, dann lieber einen Experten fragen. Bei mir war das jetzt halt nicht der Fall, deswegen kann ich das ganz bedenkenlos selber machen. Ich verlinke dir auch mein Produkt, das ich verwendet habe. Das war von Sayos und hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Bei den Frontharen habe ich äh, die Strähnen zum Feiner abgeteilt und habe mich da noch ein bisschen mehr angestrengt, dass ich keine Pfeffer reinhaue. Bei den Frontharen ist es besonders wichtig, ähm, dass man sie dünn abtrennt, vor allen Dingen die Strähne am Gesicht. Ist gut geworden. Yes. Sonst sieht das so künstlich aus. Oh, das war die letzte Strähne. Eigentlich soll man das 30 Minuten jetzt einwirken lassen, aber die unteren, die sind jetzt locker schon 30 Minuten drinnen, weil ich so lang gebraucht habe. Also wahrscheinlich wäre die Haube doch die bessere Wahl gewesen. Aber schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. Ich hoffe, dass es ganz gut wird. Jetzt ähm, sollte ich mal unten nachschauen, ob die schon gefärbt sind, also gefleicht sind. Dazu macht man da eins ein bisschen auf. Schaut da mal nach. Naja, oh, ja, fleckig geworden, gell? Zu wenig Produkt wahrscheinlich verwendet. Da hole ich nochmal was rein. Nachdem ich jetzt leider schon viel zu spät bin und das hier alles schon viel zu lange dauert, werde ich das jetzt äh, noch ein bisschen einwirken lassen und dann mache ich es auf. Ähm, schauen wir hier kurz rein. Hier ist es auf jeden Fall schon heller geworden, nehme ich an. Ja, das, genau. Was passiert eigentlich, wenn man das zu lange drauf lässt? Hat damit jemand Erfahrung? <lacht> Hinten sind sie jetzt schon 30, hier jetzt erst 5 äh, oder so, da schon 10, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen einwirken und dann holen wir sie mal raus. Die Stunde der Wahrheit. Äh, ich fange hinten an. Die waren jetzt locker 40 oder 50 Minuten drauf. Ich hoffe, sie fallen jetzt nicht alle aus. Hm. Habe ich zu wenig drauf? Naja, Mist, hier sind sie ein bisschen heller. Ich glaube, ich habe zu wenig Strähnchen gemacht insgesamt. Oh, die sind aber gut geworden. Okay, das ist sehr weiß. 
Jetzt beeilen wir uns lieber, dass sie nicht noch länger drauf bleiben. Sind meine Haare jetzt blau gefärbt? Ah! Und ich hoffe, das wird was. Oh, 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 oh. Runter, dann jetzt mal schnell Haare waschen. Hast noch einen Conditioner dabei. Den tue ich mir jetzt auch noch drauf. Der ist einfach nur weiß. <lacht> oh, ich bin so neugierig, wie es aussieht. Wenn die nass sind, sieht man ja immer gar nicht viel. Ein bisschen heller sieht es an manchen Stellen doch aus. Aber um das jetzt richtig sehen zu können, was das geworden ist, müssen wir sie einmal föhnen. So lange, normalerweise föhne ich die nie direkt nach dem Waschen, sondern lasse sie erstmal so trocknen, so ein bisschen. Aber jetzt haue ich so ein Schnelltrocknungsspray rein. Ich die sind echt heller geworden. Aber ich hätte nicht so zaghaft sein sollen. Ich hätte durchaus mehr machen können. Und es ist ein guter Gelbstich dabei rausgekommen. Muss ich mir noch mal ein Anti-Gelbstich-Shampoo besorgen. Aber das sieht doch hier schon ganz schön aus. Der Ansatz ist viel heller. Also das hat es schon gebracht. Das ist wirklich schön geworden. Es sind auch keine fetten Balken. Am Ansatz ist es schön ausgeblendet. Das sieht echt natürlich aus. Schau mal unten rein. Jo, das passt auch, würde ich sagen. Da ist so ein Batzen. Ja, das war nicht so ganz gut hier. Hinten. Wow, da ist es hell geworden. Da war es auch so lange drinnen, weil ich so langsam gearbeitet habe. Aber hier, ja, ja, ja. Das passt schon. Hier fehlt ein bisschen was oben drauf. Aber wenn ich mir einen Pferdeschwanz mache, dann kommen die hellen Strähnchen auch nach hinten. Das sieht toll aus. Groß und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Das hätte ich ja nicht gedacht. Äh, aber ich hätte wirklich ein bisschen mutiger sein können. Es passt aber schon. Also ist es ist jetzt, äh, man sieht auf jeden Fall, dass was passiert ist. Und äh, das habe ich Gott sei Dank noch. Das ist eine Spülung, die mache ich dann morgen gleich drauf. Nach dem nächsten Haare waschen, dass der Gelbstich so ein bisschen rausgeht. Wenn ich jetzt einen Pferdeschwanz mache, ja, dann ist es auch mehr aufgehellt. Trotzdem, ich hätte hier mutiger sein können, hier noch. Also es ist noch sehr dunkel hinten raus. Ja, das geht, geht. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Ich weiß nicht, ob man das konservieren kann, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt einfach Alufolie drauf machen. Vielleicht kann ich ja morgen nochmal benutzen. Und dann diese paar Stellen, wo es noch so arg dunkel ist, nochmal nachjustieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Abonniere mich gleich, dann verpasst du keine neuen Videos mehr von mir. Und äh, demnächst ist jetzt auch Haare schneiden dran bei mir. Das sieht man ja sehr deutlich. Und darüber gibt es auch wieder ein Video. Bis dann!